നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകും വൈകാരികമായും സാമ്പത്തികമായും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ മോശഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുമായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും ഇന്ത്യയിലെ ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതിൽ ഒന്നായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾക്ക് മതിയായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഇല്ലാത്തത് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പ്രീമിയം കാരണം അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ചികിത്സ എല്ലാവരിലേക്കും എത്താനും താങ്ങാവുന്നതുമാക്കാനും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന നടപ്പിലാക്കി നമ്മളിൽ പലർക്കും ഈ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയില്ല പേടിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എന്താണ് അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ സ്കീമിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്കീമിൽ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്കീമിൽ ആർക്കാണ് യോഗ്യത ഈ സ്കീമിൽ എങ്ങനെ ചേരാം പിന്നെ മറ്റു പലതും ഈ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുൻപ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാ പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങാം സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന സ്കീം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അവതരിപ്പിച്ചു ചികിത്സ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ വാസ്തുവിന് ഈ സ്കീം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിത നൽകുന്നു അർബൻ റൂറൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ ടെൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ക്രോഴ്സ് കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അമ്പത് കോടി ആളുകളുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേക കവർ എന്ന ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ആണിത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് മികച്ച മെഡിക്കൽ സർവീസ് നേടാൻ ഈ സ്കീം പ്രധാനമായും യൂസ്ഫുൾ ആകും ജാനുവരി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രകാരം ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഈ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരും ദുർബലരുമായ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ സ്കീം പക്ഷേ ഈ സ്കീം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം യോഗ്യരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സെക്കൻഡറി കെയറും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കെയർ സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ മെഡിക്കൽ കവറേജ് നൽകുന്ന ഫാമിലി ഫ്ലോട്ട ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന സ്കീം ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറിനായി പ്രീമിയം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ സ്കീമിൽ ചേർന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രൈവറ്റോ പബ്ലിക് ആയ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ സേവനങ്ങൾ നേടാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ കാർഡ് കിട്ടും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പട്ടികയിലുള്ള ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും കയറി ചെന്ന് ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സ നേടാം അതിനു പുറമെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മതിയായ സഹായവും പിന്തുണയും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ആയുഷ്മാൻ മിത്രയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കീമിന്റെ സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും നോക്കാം ആദ്യമായി ഈ സ്കീം പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഉടനീളം സെക്കൻഡറിയും സ്പെഷ്യലൈസ് കെയറിനുമായി ഓരോ കുടുംബത്തിനും വർഷം തോറും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എന്ന പ്രത്യേക ആനുകൂല്യ കവർ നൽകുന്നു കൂടാതെ കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രായം ജെൻഡർ എന്നിവയിലൊന്നും നിയന്ത്രണമൊന്നുമില്ല പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ വാസത്തിന് മുൻപുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റൽ വാസത്തിന് ശേഷമുള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മരുന്ന് ചിലവുകളും ഈ സ്കീം കവർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ മുൻപുള്ള രോഗങ്ങളും ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം ഈ സ്കീം കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് യോഗ്യതയുള്ള ഏത് വ്യക്തിയും അനുഭവിക്കുന്ന ഏത് മെഡിക്കൽ സാഹചര്യത്തിനും ചേർന്ന ദിവസം മുതൽ അവർക്ക് ചികിത്സ നേടാം എന്നാണ് ഈ സ്കീമിൽ വൺ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡയഗ്നോസിക് സേവനങ്ങൾ മരുന്നുകൾ റൂം നിരക്കുകൾ ഫിസീഷ്യന്റെ ഫീസ് സർജന്റെ നിരക്കുകൾ സാധനങ്ങൾ ഐ സി യു ഒ ടി ചാർജുകൾ എന്നിവയുടെ ചിലവുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഗുണഭോക്താവ് പ്രീമിയം ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല സ്കീം മുഴുവനായും സർക്കാരാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ചിലവുകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ പങ്കിടുന്നു പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കും പ്
സ്പെക്സിന്റെ വില കോൺടാക്ട് ലെൻസുകൾ തുടങ്ങിയ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡ്രഗ് റീഹാബിലിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസും ഇതിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടാതെ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സകൾ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് അടുത്തതായി ആരാണ് ഈ സ്കീമിന് യോഗ്യതയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്കീം രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താനായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നടാൻ കഴിയില്ല സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ക്യാഷ് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ പേര് വരുന്ന റൂറലും അർബനും പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രീയ സ്വസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന സ്കീമിൽ പേര് ചേർത്തുള്ളവർക്കോ മാത്രമേ ഈ സ്കീമിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ ആർക്കൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നേടാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വീടുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾ അടുത്തത് പതിനാറ് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീമിൽ ചേരാൻ കഴിയില്ല കൂടാതെ പതിനാറ് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം അടുത്തത് റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭിക്ഷക്കാർക്കും ഈ സ്കീമിൽ ചേരാം അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉള്ളതും പ്രായപൂർത്തിയായ മുതിർന്ന അംഗം ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും ചേരാം സാധാരണ പണിക്കാരായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓലമേഞ്ഞ മേൽക്കുരകളും ചുവരുകളുമുള്ള ഒറ്റമുറി വീടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ശുചീകരണം നടത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇനി ഏർബൻ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ നേടാമെന്ന് നോക്കാം അലക്കുകാർ കാവൽക്കാർ പഴയ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നവർ മെക്കാനിക്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് റിപ്പയർ തൊഴിലാളികൾ വീട്ടുജോലിക്കാർ ഭിക്ഷക്കാർ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ തോട്ടപ്പണിക്കാർ തൂപ്പുകാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരകൗശല തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല പണിക്കാർ തുന്നൽക്കാർ ചെരുപ്പുകുത്തികൾ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ കൂടാതെ തെരുവുകളിലും വഴിയോരത്തും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റുള്ളവർ പ്ലംബേഴ്സ് കെട്ടുപണിക്കാർ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ വെൽഡേഴ്സ് പെയിന്റേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് തൊഴിലാളികൾ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സഹായികൾ പ്യൂൺസ് ഡെലിവറി ബോയ്സ് കടയുടമകൾ വെയ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൽ അപേക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഒന്ന് നിൽക്കൂ കഴിയിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ ഈ സ്കീമിന് യോഗ്യരല്ല ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറൈസ്ഡ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്കീമിൽ ചേരാൻ കഴിയില്ല ഫ്രിഡ്ജ് ലാൻഡ് ലൈൻ മെക്കനൈസ്ഡ് കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കൈവശമുള്ളവർക്കും സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള കിസാൻ കാർഡുകൾ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും യോഗ്യതയില്ല സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഗവൺമെന്റ് മാനേജ്ഡ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്റർപ്രൈസ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്കീമിന് യോഗ്യതയില്ല പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും യോഗ്യതയില്ല കൂടാതെ ബലത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കോ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ കൃഷിയുടെ കൈവശമുള്ള ക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്കീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങനെ പോളിസിയിൽ ചേരാം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന സ്കീമിൽ എങ്ങനെ ചേരാം ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ എൻറോൾമെന്റ് പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുണഭോക്താക്കളെ എസ് ഇ സി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വിവരങ്ങൾക്കും ആർ എസ് ബി വൈ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പി എം ജെ വൈ സ്കീമിന് പ്രത്യേകമുള്ള ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒ ടി പി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി പേര് മൊബൈൽ നമ്പറോ എച്ച് എസ് ഡി നമ്പറോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐ ഡി നമ്പർ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ വെച്ച് തിരയുക ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീമിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടാതെ വൺ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന കസ്റ്റമർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എംപാനൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെയോ കോമൺ സർവീസ് സെന്ററിനെയോ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കീമിന് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന ഗോൾഡൻ കാർഡ് വേണം ഈ കാർഡ് എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ നോക്കാം ആദ്യം പി എം ജെ വൈ സ്കീം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഒ ടി പി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് എസ് ഡി ക
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.